ফেব্রুয়ারি ২৬ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রে একজন রোগী শনাক্ত হয়েছিল ঠিক এক মাস পর আজকে মার্চের সাতাশ তারিখ আমি যখন আলোচনা করছি তখন যুক্তরাষ্ট্রে টোটাল করোনা ভাইরাস রোগীর সংখ্যা সারা বিশ্বে যত রোগী আছে তার চেয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছে অর্থাৎ চীন ছিল এই রোগের উৎপত্তি স্থল চীনকে তুপকিয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী আক্রান্ত দেশ এর মধ্য দিয়েও যে আলোচনা হচ্ছে সেটা হলো যে কবে নাগাদ এই করোনা ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব সেটি বন্ধ হবে যুক্তরাষ্ট্রে যে রোগীর সংখ্যা এইটা আমার হিসেবে আমি গত সপ্তাহের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে এটি এখনই রোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ হবে আপনার নিশ্চয়ই দেখেছেন এক সপ্তাহের ব্যবধানে রোগীর টেস্টেড অর্থাৎ নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা প্রায় আশি হাজার উন্নত হয়েছে এখন একটা হিসেবে বলা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে যত রোগী হোক না কেন অর্থাৎ এই দেশের প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে পাঁচ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হবে কেননা এখনো পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের দেখুন চীনের জনসংখ্যা হচ্ছে এক সবচেয়ে বেশি তাদের প্রায় একশো তিরিশ কোটি দুঃখিত আমি আমি ঠিক যেটা বলার চেষ্টা করছি যে একশো কোটিরও বেশি জনসংখ্যা চীনে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা মাত্র বত্রিশ কোটি চীনের টোটাল কেস যদি আশি হাজার কিছু বেশি হয় যুক্তরাষ্ট্রের হওয়ার কথা ছিল আরও অনেক কম এবং এটা সত্য যে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহার শুভ্রতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আধুনিক যন্ত্রপাতি সব কিছুর শীর্ষস্থানে তারপরে সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কেস সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল অনেক কম কিন্তু সেটা না হয়ে দেখা গেল চীনের জনসংখ্যার যে সামনুপাতিক হার সেখান থেকে অনেক গুণ ছাড়িয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে গত এক মাসে ছাব্বিশ তারিখে প্রথম একজন ফেব্রুয়ারির কেস ডিটেক্ট হয় সেখান থেকে মার্চের সাতাশ তারিখ আশি হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে প্রতি ঘন্টায় অন্তত পাঁচ দশ হাজার করে বাড়ছে সুতরাং এটা আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ কেস হবে সেটি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে হয়তো দু আগামী চার সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই এবং এটা ঠিক যে যুক্তরাষ্ট্র এই কেসগুলো অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো লুকাতেও চাচ্ছে না চাচ্ছে না এই কারণে যে তারা এই লুকো ছাপাতে বিশ্বাস করে না তারা মনে করে যে এখানকার প্রশাসন যে ঠিক আছে যত নাম্বার অফ কেস হোক আমরা যদি জানতে পারি যে এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যা তাহলে এর সমাধান কিভাবে হবে সেটা নিয়েই তারা কাজ করবে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যেসব নানান সংবাদ এবং পর্যালোচনা ব্যাখ্যা করে আমরা বুঝছি কিংবা আমার জ্ঞানে যেটা মনে হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র জানে তাদের সক্ষমতাটা কি ট্রিটমেন্ট সক্ষমতাটা সেই সক্ষমতাটার কে সামনে রেখে তারা চাচ্ছে রোগের এই যে সংক্রমণটা কমাতে কিন্তু রাষ্ট্র যে খুব উঠে পড়ে লেগেছে কিংবা বাংলাদেশ ভারতের মতো রাস্তায় মানুষকে দেখলেই পিটাচ্ছে কারফিউ জারি করছে বিষয়টা এমন না এটা মানবাধিকারের দেশ বলা হয় প্রত্যেকটা মানুষ একজন মানুষ যদি বলে যে আমি মরবো রাস্তায় আর তোমার কোনো অধিকার নেই আমাকে ঘরে ঢোকানোর এখানের আইন তার জন্য খুব কড়া বিষয় আনতে পারেন না এই জন্যই আমরা দেখছি যখন বলছি আমরা পুরো শহর লকডাউন যখন বলছি নিউ ইয়র্ক সিটির লকডাউন তারপরেও অনেক মানুষ ঘোরাফেরা করছেন যাতায়াত করছেন বাইরে যাচ্ছেন হয়তো আমরা যারা অধিক সচেতন আমরা মেনে আছি আমরা বাসা আছি আমরা কিন্তু সবাই মানছেন না যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষ এখানে আক্রান্ত হবে এবং এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের হার এক দশমিক আটচল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে হয়তো ওয়ান মানুষ মারা যাচ্ছে এই সংখ্যাটা হয়তো দুই কিংবা পাঁচে যে পৌঁছাবে একশো জনের মধ্যে পাঁচ জন তো সেই হিসেবে যদি আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং তার যদি দুই শতাংশ মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি সে কারণেই এক হিসেবে বলা হচ্ছে প্রায় আশি হাজার মানুষ এই করোনা আউটব্রেকে মৃত্যুবরণ করতে পারে এগুলো সবই হচ্ছে ধারণা কিন্তু ধারণার বাইরেও নানানভাবে এই ঘটনার বিস্তৃতি ঘটছে কেমনভাবে যে ধারণা করা হচ্ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের যে অর্থনৈতিক ধাক্কা সেটি এই করোনা সংক্রান্ত যে বন্ধ সেই বন্ধতে হয়তো দেড় লক্ষ মানুষের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন নট দেড় লক্ষ পনেরো লক্ষ মানুষের চাকরি যাবে কিংবা তারা আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ চাকরি নেই বলে যে সরকারের যে আনএমপ্লয়মেন্ট দপ্তর আছে বেকারত্বের দপ্তর আছে সেখানে আবেদন করবে কিন্তু দেখা গেল প্রথম তিন সপ্তাহে আবেদন করেছে প্রায় থ্রি মিলিয়ন পিপল অর্থাৎ প্রায় 
তেত্রিশ লক্ষ মানুষ এখন যারা আনএমপ্লয়মেন্ট আবেদন করেছে তাদের কি হবে তারা রাষ্ট্রের কোষাগর থেকে প্রতি সপ্তাহে ভাতা পাবে যেহেতু তাদের চাকরিকালীন সময়ে তারা মোটা অঙ্কের ট্যাক্স দিত সরকারকে সুতরাং আনএমপ্লয়মেন্ট যখন কেউ আবেদন করবে তখন যতদিন পর্যন্ত না সে পরবর্তী চাকরি পাবে ততদিন পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভাতা পাবে এর বাইরে সরকার দুই ট্রিলিয়ন ডলার বাজেট ঘোষণা করেছে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তাদের বাসায় যেন চেক পৌঁছে যায় অন্তত জন প্রতি বারোশো ডলার সেই হিসেবে তিনজনের পরিবারে হয়তো এক প্রথম যে চেক সেটা পৌঁছাবে বারো দুখন ছত্রিশ আর বাচ্চা হিসেবে পাঁচ ছত্রিশ বারো দুখন চব্বিশ আর পাঁচ সাতাশশো ডলার যাই হোক এর মধ্যে দিয়ে মর্টগেজ বাড়ির জন্য যে ঋণ সেটি মৌকুপ করা হয়েছে তিন মাসের জন্য মৌখিক না স্থগিত করা হয়েছে হয়তো বাড়ি ভাড়াও স্থগিত করা হবে তো এই হলো যে আমেরিকা কিভাবে এই করোনা ভাইরাসের যে উদ্ভূত পরিস্থিতি সেটা মোকাবেলা করছে সেটার একটা ব্রিফ করলাম আমি খুব সংক্ষেপে এইটার চিকিৎসা নিয়ে কিছু কথা বলবো বলে আমি শেষ করব যে না আমি বলেছি একটু আশার আলো দেখাতে চাই এবং যারা ভাবছেন যে যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে করোনা মোকাবেলা করছে এই সময়টাতে তাদের কিছু ধারণা দিতে চাই যে কিভাবে চলছে এই দেশ এবং আমরা কিভাবে চলছি দুঃখিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তিনি চাইছেন যে অর্থনীতি রিওপেন করতে তিনি বারবার বলছেন যে না যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হয় না এইভাবে দেশ বন্ধ রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হয়েছে চালু থাকার জন্য এরকম একটি সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বহু বছর আসে নাই হয়তো কখনোই আসে নাই নাইন ইলেভেনে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা যেটা হয়েছে সেটা একটা সামগ্রিক ভীতি একটা পরিবেশ ছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো দেশ এইভাবে একটা করাল গ্রাসে চলে যাবে এই ধরনের সময়ের আগে আসেনি সুতরাং এই দেশটা পুরো কার্যত বন্ধ রাখা হয়েছে নানানভাবে তবে তিনি এই বন্ধ রাখার মধ্য দিয়েও রাজনৈতিকভাবে যেহেতু লুজার হচ্ছেন তিনি পরাজিত হচ্ছেন এই কারণে যে তার অনেক সমালোচনা অনেক মানুষ অপছন্দ করে কিন্তু একটি জায়গায় তার পছন্দের জায়গা সেটি হলো তিনি ইকোনমি অর্থাৎ অর্থনীতি ঠিক রাখার জন্য বোল্ড কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং সারা বিশ্বের সাথে দ্বন্দ্ববাদ দিয়েছেন চায়নার সাথে ট্রেড ওয়ারে গিয়েছেন ইউরোপের ন্যাটো দেশগুলোকে তাদের ফেয়ার শেয়ার প্রদান করতে বাধ্য করেছেন জাতিসংঘের নানান ফান্ড কমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ট্যাক্স এবং অন্যান্য বিষয় কমিয়ে দিয়েছেন ব্যবসা যেন চাঙ্গা হয় যেসব রুলস রেগুলেশন ছিল রাষ্ট্রের পরিবেশ এবং অন্যান্য বিষয়ে যেসব রুলস রেগুলেশনের কারণে ব্যবসা বাণিজ্য ফ্লারিশ করতে পারছিল না সেগুলো কমিয়েছেন সব করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে একটা চাঙ্গা করেছেন এবং আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অর্থাৎ বেকারত্বের হার তিনি নেমে নামিয়ে এনেছিলেন একেবারে সম্ভবত চার শতাংশ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একশো জন মানুষের মাত্র চারজন মানুষের চাকরি নেই বাকি সবার চাকরি আছে এবং এই ধরনের একটি জায়গায় নিয়ে নামিয়ে এনেছিলেন সেইটাই ছিল তার রাজনৈতিক শক্তির জায়গা এখন যেহেতু পুরো দেশ বন্ধ কান্ট্রি শাটডাউন এবং বলা হচ্ছে যে এত অল্প সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক রোগীর এই যে বিস্তার তার হয়েছে তার দুর্বল নেতৃত্বের কারণে এই সব কারণে তিনি হাঁপিয়ে উঠছেন এবং বলা হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনে তার সম্ভাবনা নেই কেননা তার খোদ কোর ভোটার যারা সমর্থক গোষ্ঠী তারাই তার প্রতি বিত শ্রদ্ধ সেটাকে তিনি বাউন্স করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ উল্টা আক্রমণ করতে চাচ্ছেন এই কারণে তিনি বারবার বলছেন যে আওয়ার কার কান্ট্রি উইল বি প্যাক সুন স্ট্রংলি এবং ইস্টার অর্থাৎ বারোই এপ্রিলের আগ দিয়ে তিনি এই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করতে চান যদিও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ডক্টর ফাউসি যিনি এই যে রক্তাত্ব বিষয়ের প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের তিনি বলছেন যে নয়া প্রেসিডেন্ট চাইতেই পারেন তবে বাস্তবতা আমাদের পরিমাপ করে দেখতে হবে যে কোথায় যে আমরা এই কান্ট্রি রিওপেন করব ইকোনমি রিওপেন করব ইকোনমি রিওপেন মানে যেটা বলছিলাম যে এখানকার ব্যবসা বন্ধ দোকান বন্ধ বিমান বন্ধ রাষ্ট্র চলাচল বন্ধ সব কিছু একটা স্থবির অবস্থা আমরা আমি গত দুই সপ্তাহ ধরে বাসায় বসেই কার্যত বন্দী হয়ে আছি আমার মতো যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বন্ধ হয়ে আছেন যেটা বলছিলাম যে কিভাবে চাইছেন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে চাইছে এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে তো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ নিশ্চয়ই আমি আপনাদের জানাবো আপনারা বুঝতে পারবেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এবং স্বাভাবিক কার্যক্রম কবে নাগাদ চালু হতে পারে 
নিউইয়র্ক শহরের মেয়র যদিও বলেছেন যে এটা খুব আশা করা বোকামি হবে যে এপ্রিল মাস এবং সম্ভবত মে মাস পুরোটাই তার আগে এই স্বাভাবিক অবস্থা কেউ যদি প্রত্যাশা করে সেটা বোকামি হবে বিল গেটস যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনী মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা তিনি বলেছেন যে এটা হবে খুবই অমানবিক যে একদিক দিয়ে কান্ট্রি যদি ইকোনমিক্যালি রিওপেন অর্থাৎ নতুন করে শুরু করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যাবে যে না অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে একদিক দিয়ে মানুষের মৃত্যুর হারও বাড়ছে এবং রাস্তাঘাটে মানুষ পড়ে আছে সেটা খুবই অমানবিক হবে তো এই ধরনের একটি দদুল্যমান অবস্থার মধ্যে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা যে এই অবস্থা চলতে পারে কি না কেননা এখানে একটা ভয় গ্রাস করেছে সবার মধ্যে যারা কর্মজীবী এবং যারা খেটে খাওয়া মানুষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং যে ভাইরাসে হয়তো বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে কিংবা লক্ষাধিক মানুষ মারা যেতে পারে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিকভাবে এভাবে পঙ্গু থাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাহলে অনাহারে হাঙ্গারে মারা যাবে অনেক লক্ষ মানুষ এবং সেই একই চিত্র যদি যুক্তরাষ্ট্র হয়ে থাকে সারা বিশ্বেরও একই চিত্র এটা বাস্তবতা এটা মেনে নিয়েই আগাতে হবে আপনাদের এখানকার জনগণ সিদ্ধান্ত নিবে যে না আমরা রাস্তায় মানুষ মরতে দেখব এবং সাথে সাথে মানুষ মৃত্যু দেখেই কাজে যাব নাকি আমরা আরও অনেক দিন এই অবস্থায় বন্ধ রাখব সেটি একটি ব্যবস্থা আর একটা বিষয়ে আমি শেষ করব বলে সেটা হলো যে এটার ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোতে যেই ট্রিটমেন্ট চলছে সেটি নিউমেনিয়ার একটি রোগ সেই রোগের যে ওষুধ ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন সেটি পরীক্ষামূলকভাবে এফডিএ এফডিএ ফেডারেল যে ডিপার্টমেন্ট অফ এটাকে কি বলে এফডিএ এখানকার সর্বোচ্চ অথরিটি বলে অথরাইজেশন অথরিটি তারা এটাকে অনুমোদন দিয়েছে সুতরাং এটা চিকিৎসা শুরু হয়েছে আর একটা চিকিৎসা শুরু হয়েছে যে এখানের যিনি এই ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন তার দেহের কোষ নিয়ে রক্ত নিয়ে একটা ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ করা যায় কি না সেটির পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং এর যে ভ্যাকসিন সেটি নিয়ে নানান ইতিবাচক শব্দ শোনা যাচ্ছে ডক্টর ফাউসি যিনি এই রক্তত্ত্ব বিষয়ের প্রধান এখানকার তিনি বলেছেন যে এমন হয়তো দেখা যেতে পারে আগামী কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করেছি কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বের কাছে এই ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল হইতে এবং এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন একটা সময় আমরা জানতাম যে যক্ষা হইলে রক্ষা নাই কিন্তু যক্ষার ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে তেমনি এই যে করোনা ভাইরাস সেটা এটা নতুন মহামারী এবং এর ভ্যাকসিন তৈরি হইতে কাজ চলছে এবং সম্ভবত আগামী দেড় বছরের আগে এই ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল হবে না যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বজুড়ে সেটা মাথায় রেখেই আপনাদের ভাবতে হবে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় যুক্তরাষ্ট্রও সেটা মাথায় রেখেই ভাবছে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় আর কোথায় যে দাঁড়াবে বিশ্ব বাংলাদেশের অবস্থা নিশ্চয়ই পরে অন্যান্যভাবে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব আপাতত খালি যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে এই ঘটনার মূল্যায়ন করছে কিভাবে এখান থেকে বেরোনোর পথ খুঁজছে সেটির একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম বাংলা ইনফো টিউবে দর্শকদের জন্য সবাই ভালো থাকবেন হ্যালো দিস ইস শাহেদ আলম বাংলা ইনফো টিউবের এই উপস্থাপনা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগে থাকলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল বাটনটি অন রাখবেন যেন নতুন ভিডিও আসা মাত্রই আপনি তার তথ্য পেয়ে যান বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই বাংলা ইনফো টিউবের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বাংলা ইনফোটিউব ডট কম ভিজিট করতে ভুলবেন না সবাইকে ধন্যবাদ